கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே பரலோகமான நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் என் இருதயம் கத்தருக்குள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறது நாம் சங்கீதங்களை தியானித்து வருகிறோம் இன்றும் சங்கீதம் எழுபத்தி ஐந்தாவது சங்கீதத்தை தியானிக்க போகிறோம் இதில் பத்து வசனங்கள் இருக்கிறது இந்த சங்கீதம் எழுபத்தி ஐந்து இது ஆசா பின் சங்கீதம் இந்த சங்கீதத்தை எழுதினது தாவிது இல்லை இந்த சங்கீதத்தை எழுதினது ஆசா இதில் மிக முக்கியமான ஒரு சத்தியத்தை ஆசாப் மூலமாக தேவன் சொன்னார் வடக்கிலும் தெற்கிலும் திசைகளில் இருந்து ஜபம் கேட்கப்படாது உங்கள் ஜபத்தை கேட்கிற ஒருவர் உண்டு உங்களுக்கு நியாயம் செய்கிற ஒருவர் உண்டு அவரை நீதி உள்ள நியாயாதிபதி வேதம் சொல்கிறது சங்கீதம் எழுபத்தி ஐந்து ஏழாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவரே நியாயாதிபதி ஒருவனை தாழ்த்தி ஒருவனை உயர்த்துவா ஒருவனை அவர் தாழ்த்தி ஒருவனை உயர்த்துகிற தேவன் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே தேவனாய கத்த பரப்புகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத் இருபதாவது ஆண்டில் கத்த சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா பலமுள்ளவர்களை தாழ்த்தி பலவீனர்களை உயர்த்த போகிறார் தலைகீழாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அநேக காரியங்கள் மாறப்போகிறது உங்கள் வாழ்க்கையிலும் உங்களை உயர்த்தி உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற பெரிய மனிதர்களை தாழ்த்த வல்லமை இல்லை தேவன் ஒருவனை தாழ்த்துகிறவரும் அவர்தான் ஒருவனை உயர்த்துகிறவரும் அவர்தான் எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் எவரையும் கீழே தள்ளவும் தெய்வனால் கொடும் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே அன்னை மறியால் சொல்லும் பொழுது லூக்கா ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டிலே வெதும் சொல்கிறது பலவான்களை ஆசனத்திலிருந்து தள்ளி தாழ்மையுள்ளவர்களை உயர்த்துகிறார் யார் யாரெல்லாம் தங்களுக்குள்ள நான் பெரிய மனிதன் நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்களோ அவங்கள கத்த தாழ்த்துவா நான் ஒன்றும் இல்லை அன்று வரை என் பலன் இல்லை என் ஞானம் இல்லை என்னுடைய திறமை அல்ல என்னால் எதிக முடியாது நீங்கள் சொல்லி ஆண்டு வரை சார்ந்து இருக்கும் பொழுது நிச்சயம் கத்தர் உங்களை உயர்த்துவா வேதாகமத்தில் ஒரே சூழ்நிலையில் ஒரு மனிதனை தாழ்த்தி ஒரு மனிதனை உயர்த்தினார் சோல் என்கிற ராஜா அந்த ராஜாவை தேவனாகிய கத்தரை தாழ்த்தி தாழ்மையாக இருந்த ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த ஒரு இளஞ்சனை ராஜாவாக கத்த உயர்த்தினார் சவுலை தள்ளி தாவிதை ராஜாவாக உடை உயர்த்தின தேவனாகிய கத்த உங்கள் வாழ்க்கையையும் கத்த உயர்த்துவான் நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் எப்படி உயர்த்தப்பட முடியும் என்னை காட்டிலும் பலவான்கள் இருக்கிறாங்களே நான் எப்படி உயர்த்தப்பட முடியும் கத்தர் உயர்த்துவான் அவர் சர்வ வல்லமை இல்லை தேவன் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஏசுவை அறிந்த ஒரு தெய்வ மனிதர் உண்மையான தெய்வ மனிதர் வாழ்ந்து வந்தார் அவர் நீதியாக இருப்பான் நியாயமாக இருப்பான் ஆனால் அவரை காற்றிலும் ஐஸ்வர்யம் உள்ள அவரை காற்றிலும் ஆள்பலம் உள்ள ஒரு மனிதன் தான் ஹெட் மாஸ்டராக இருந்து இவர் ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் பழி வாங்குவார் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் கஷ்டப்படுத்துவார் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் வேதனைப்படுத்துவார் ஆனால் கத்தச்சானா பலவான்களை ஆசனத்திலிருந்து தள்ளி தாழ்மை உள்ள உன்னை நான் உயர்த்துவேன் என்ன ஆச்சரியம் என்றால் திடீரென்று சொல்லி ஒரு எலெக்ஷன் வந்தது அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூலில் கமிட்டி மாறியது இவரை அந்த இடத்துக்கு உயர்த்தினார் எந்த மனுஷன் ரொம்ப பெருசாக நான் தான் பெரியாலும் நினச்சிட்டு இருந்தானோ அந்த மனுஷனை அந்த ஸ்கூல்லையே கேவலமாக ஒரு போஸ்டை கொடுத்து அந்த ஸ்கூலில் மிக்க கேவலமாக கடைசியில் அந்த மனிதன் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு சென்று விட்டான் கத்து இந்த மனிதனை உயர்த்தி இன்றைக்கு வரைக்கும் வைத்துருக்கிறான் அந்த தெய்வன் உங்கள் தெய்வன் உங்கள் வேலையிலே உயர்த்துவார் உங்களுடைய தொழிலிலே உயர்த்துவார் உங்கள் குடும்பத்திலே உயர்த்துவார் உங்கள் நண்பர்கள் நடுவிலே உங்களை உயர்த்துவார் தாழ்த்தப்பட்டிருக்கிற உங்களை கத்த உயர்த்தப் போகிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க என் கூட இணைந்து நீங்கள் ஜவம் பண்ணுங்க உங்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்துவார் உங்களுடைய எல்லா காரியத்தையும் கத்த உயர்த்தி உன்னதத்துல கொண்டு உங்களை நிறுத்துவா அன்பின் தகப்பண்ணையுமை துதிக்கிறோம் அப்பா ஆசாப் சங்கீதம் எழுபத்தி ஐந்து ஏழிலே சொல்லும் பொழுது எவரையும் தாழ்த்தி எவரையும் உயர்த்துகிற தேவன் எவரையும் தாழ்த்துவார் எவரையும் உயர்த்துவார் தகப்பண்ணை 
இந்த பரலோகம் மன்னாவை பார்க்கிற உன்னுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் தேவனாய் கத்த உயர்த்தும்படி ஆச்சுப்பிக்கிற நீர் அப்படி செய்கிற உன்னத கிருபைகளுக்காக கோடான கோடி கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆசீர்வதித்தரும் ஏஷுபி நாமத்தில் செப்பிக்கிற சிவனில் பிதாவே ஆம் ஆம் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே கத்தர் உங்களை உயர்த்துவா நன்மைகளும் கிருபைகளும் ஆசீர்வாதங்களும் உங்களை தொடர்பதாக ஆமேன் ஆமேன்